nossos pacientes de cirurgia vascular, em particular os diabéticos, eles têm uma taxa de amputação muito alta. Nós fizemos isso numa paciente em particular que estava condenada a ser amputada. Foi a primeira vez que a gente fez, provavelmente, no território brasileiro e uma das primeiras do mundo. A minha assistente, a Lara, ela foi primeiro para os Estados Unidos, onde ela ficou na Universidade de Yale durante seis meses, seis a sete meses lá, aprendendo métodos de separação de células-tronco. Nós pegamos já a tecnologia que já existe aqui na UFMG pela professora Lucila e vimos todos os dados da literatura e fizemos o nosso método, barato e simples. O que a gente faz aqui no ICB é trazer uma porção dessas células que são injetadas no paciente após a coleta, né? A gente pega uma porção dessas células, traz para o laboratório e faz a caracterização que a gente chama de caracterização fenotípica, ou seja, saber que tipo de célula tem nessa fração estromal que a gente está transplantando. E isso é, é bastante importante para que a gente possa não só conhecer as células que estão sendo transplantadas, exatamente quem são, mas também para que a gente possa fazer uma correlação né, com a, o resultado clínico né, posterior desse paciente, né, se ele recuperou, se ele não recuperou, se foi parcial, se foi total. Quando a gente chegou aqui no Brasil, a gente percebeu que apesar de ter esse domínio tecnológico e a gente ter conseguido estabelecer essa parceria com o pessoal do ICB, que também tem esse domínio em células-tronco, a gente não tinha tantos recursos financeiros como existia na universidade nos Estados Unidos. Então isso impôs um novo desafio para a gente. Foi necessário que a gente criasse uma técnica própria de isolamento mecânico que não envolve o uso de enzimas para que viabilizasse o projeto para ser realizado aqui no Brasil com a nossa estrutura. Optamos pela retirada do tecido adiposo, porque ele é mais abundante e a técnica de extração é relativamente mais fácil do que retirar da medula óssea, que envolve punção em osso, né, na crista ilíaca, ou no sangue periférico, que nos obrigaria a tirar uma quantidade muito grande de sangue do paciente. O transplante é relativamente simples, porque ele é feito com seringa. A gente injeta ao longo do trajeto das artérias e no pé, para que a gente tenha o efeito tanto das substâncias que a gente chama de vasoativas, quanto das substâncias produzidas pela célula-tronco. O que a gente basicamente quer é que essa própria produção das células-tronco traga o sangue novamente para o membro, que já não é mais possível de ser, no nosso jargão, revascularizado. A dificuldade de regulação dessas células é uma, é uma preocupação nossa, que foi reduzida com esse nosso método, porque nós usamos células adultas e que não fazem ciclos de cultura. Por não fazer esses ciclos, elas não estão sob risco de se tornarem um câncer. Isso é muito importante frisar também. Eu acho que é uma parceria extremamente importante entre as unidades acadêmicas, né, entre o CB e a, e a Faculdade de Medicina, é, e só quem tem a ganhar a população, né? porque é, a gente tem é, uma equipe multidisciplinar é, é, muito, muito engajada, muito é, 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 disposta né, a, a entender as diferentes facetas né, desse tratamento com células-tronco. Se ele se provar, o que inicialmente ele tem se mostrado, se ele se provar eficaz, vai ser uma ruptura de paradigma, o chamado um procedimento disruptivo. Ou seja, eu vou oferecer a um custo barato é, uma possibilidade de não amputação a esses pacientes. Cada 30 segundos, um paciente é amputado no mundo por causa de diabetes. Então isso é uma, uma doença do impacto enorme. E se a gente conseguir uma técnica barata, acessível e com baixo risco para esses pacientes, a gente vai poder ajudar muita gente a não amputar.